നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഡേ വിത്ത് സാറിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡാണ് നമ്മളിതാ ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് സമയം എന്നത്തെ പോലെ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെയധികം തിരക്കേറെ മെയിൻ റോഡിൽ കൂടെ ബസ്സുകൾ ചീറിപ്പാഞ്ഞ് പോകുന്നു പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ പോകുന്നു ഓഫീസിലെ ആൾക്കാർ പോകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ഇതാ ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സെലിബ്രിറ്റീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് മുതൽ ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അതായത് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ കുറേ പേരുണ്ടാവില്ല ആങ്കേഴ്സായിട്ട് അങ്ങനെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആങ്കറിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മളെപ്പോലത്തെ ന്യൂജനൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം പുള്ളിക്കാരൻ മെല്ലെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ട് പിന്നെ സിനിമ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ സിനിമയിലും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ ആങ്കറിങ് ഇത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മിമിക്രി അസാധ്യമായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പം മിമിക്രിയും ആങ്കറിങ് അന്ന് ഇതാണ് ആങ്കറിങ് എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മിമിക്രിയും ഈ വർത്തമാനവും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മളെ പിടിച്ച് ഇരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം ഫീൽഡിൽ എല്ലാവരും ആങ്കേഴ്സാണ് മിമിക്രിയും അഭിനയിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ആരാ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും കാരണം ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് വെച്ചാണ് കൂട്ടിക്കൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് കൂട്ടിക്കൽ ജയചന്ദ്രൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും കൂട്ടിക്കലിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടിക്കൽ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കോട്ടയത്തെ കൂട്ടിക്കലിലേക്കാണോ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അല്ല കോട്ടയത്തെ കൂട്ടിക്കലിൻ്റെ പേരുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം ചേട്ടൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് മാങ്കാവിലാണ് അവിടെയാണ് ട്വിസ്റ്റ് നടന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്നെ കെട്ടിച്ചുവിട്ടേക്കുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ടു ത്രീ ഹൗസ് അപ്പുറത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ചേട്ടൻ എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ചേട്ടൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കോഴിക്കോടുള്ള ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ വൈഫ് ഹൗസാണ് തറവാട് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു ചേട്ടൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കോഴിക്കോട് എങ്ങനെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഞാനും ചേട്ടൻ പണ്ട് കൊച്ചിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാനൽ ഷോയിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇനി ഇന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഗോ മീറ്റ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ചേട്ടനുമായിട്ടുള്ളതാണ് കമാ പറയാ എന്നാണ് വിശേഷം ഗുഡ് മോർണിംഗ് എത്ര കാലമായി കാരണം കാരണം ഒന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ചേട്ടനാ ഞാൻ തന്നെ സംഭവം കൊള്ളാം ഒരു മര്യാദ ഇല്ലേ വരുന്നതൊക്കെ രാവിലെ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് ഇച്ചിരി കൊതുക് കൂടുതലാസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ് ചരിത്രം പറഞ്ഞത് എന്നാലും ഇത്രയും വേഗത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് കുട്ടിക്കൽ ജയചന്ദ്രന്റെ ലൈഫിൽ പിന്നെ ബ്രദർ ഉണ്ട് അനിയത്തി ഉണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരു പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആണ് മറച്ചിരുന്നു നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഒരാളുടെ റിയൽ ലൈഫ് ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റേ ബ്രാൻഡ് ഡ്രസ്സ് കിട്ടുക ഫോർ യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എല്ലാർക്കും <laughs> 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 ഈ രാവിലെ ഫോണിൽ തന്നെ അത് കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് രാത്രി അയച്ച മെസ്സേജിലൊക്കെ രാവിലെ റിപ്ലൈ വന്നപ്പോ ഇരുന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമല്ലായിരുന്നു അല്ല അതല്ല വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഈ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേ ഈ സാധനം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ
പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു വില കൽപ്പിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു വൃത്തി വേണമല്ലോ അല്ല ചേട്ടാണ് ഞാൻ <laughs> 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 ചേച്ചിന്റെ <laughs> 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 ശാന്തവും പ്രോഗ്രാമിന് വന്ന അവിടെ ഉത്സവത്തിന് നമ്മളെ ട്രൂപ്പിന്റെ പ്രോഗ്രാം ആണ് അന്ന് കൊച്ചിൻ സെവൻ ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വന്നു അതിന് വന്നത് ഇവിടെ വിധിയായി കോമഡി ടൈം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഹിറ്റ് ആയി നിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് നമ്മളും പ്രോഗ്രാം കാണാൻ പോവല്ലോ ഉത്സവത്തിന് അങ്ങനെ പോയി കണ്ടു പിന്നെ അതിന്റെ ബ്രദർ ആയിട്ട് നല്ല കമ്പനി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 മുൻകൈ എടുത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പരിപാടിക്ക് വന്നത് എനിക്കും ഇവക്കും ഇന്ന് അയാളെ കാണുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ ഇവിടെ പറയും കാണുന്നുണ്ട് വേറെ എത്രയോ ഉണ്ടായിരുന്നു 
ചേച്ചിന്റെ <laughs> 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 മീനാക്ഷി നമ്മുടെ റോഡ് വഴി ഒക്കെ നടന്നു പോകാറുണ്ടോ ഇടയ്ക്ക് പോറുണ്ട് എന്നെ കണ്ട് പേടിക്കരുത് ഓക്കെ ആ ഓക്കെ വരും എന്നെ പോലല്ല ജോലി ഒരാളെ നമ്മള് പരിചയപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മുമ്പ് നിക്കാന്നുള്ള അത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയല്ല നമ്മുടെ <laughs> 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 ഓക്കെ ഗായ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് കുട്ടിക്കൽ ജയചന്ദ്രനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ യാത്ര അത് ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് ഈ റോഡ് വഴിയൊക്കെ ഞാൻ എന്തോരം പോയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു തവണ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ വീട് ചേട്ടൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞ ആയി പറഞ്ഞു പോയരുത് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ സിനിമ നടൻ നരൻ നരന്റെ വൈഫും ഇവിടെ തന്നെയല്ല നരന്റെ വീടുതാ ഈ നമ്മുടെ ഈ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ഇവിടെ അല്ലല്ലോ ചെന്നൈ അല്ലേ എവിടെയാ ആ പുള്ളി ഇവിടെ വരാറുണ്ടോ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോ കാണും ഒരിക്കൽ കണ്ടപ്പോ നരേന്ദ്ര എന്നോട് പറയ എന്റെ പൊന്നിയേട്ടാ നിങ്ങള് ഒരു കുഴി ചാടി തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കുഴിയും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് പറച്ചും കൂടായിരുന്നു അല്ല പക്ഷെ വേറെ സീനുണ്ട് ഞാൻ ലൈനടിച്ച് പറഞ്ഞില്ല അത് കോഴിക്കോടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലൈൻ എടുത്തോണ്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അപ്പൊ എല്ലാ നാടും ഒരുപോലെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രമാണ് വളയനാട് ക്ഷേത്രം മുമ്പേ ലീന പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വളയുമ്പം 
കാണുന്ന ക്ഷേത്രം അങ്ങനല്ല വളയനാട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതെന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ഇവിടുത്തെ ദേവി വള എറിഞ്ഞെന്നാണ് ഏ വള ഇങ്ങ് ഉരി എറിഞ്ഞു എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് അത് ഒരാഴ്ച വട്ടത്തോളം ഇവിടെ അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങി അതാണ് നിങ്ങളുടെ ആഴ്ച വട്ടം ഏ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇതായത് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലം നല്ല ഒരു ഗ്രൗണ്ടും ഇവിടെ കുട്ടിച്ചാത്തങ്കാവാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കുട്ടിച്ചാത്തങ്കാവ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് വണ്ടി നിർത്താം ജീവിച്ച അമ്പലം കൊണ്ടാണ് അമ്പലപ്പറമ്പിലെ പരിപാടി കൊണ്ടാണല്ലേ എന്നാലും പക്ഷെ അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുന്ന് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് അതിന് സമയമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എതിർപ്പൊന്നുമില്ല ഇവിടെ അതുപോലെ പിന്നെ ഉത്സവം വളയനാട്ട ഉത്സവം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാം തോന്നുന്നു ആ കാലം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടില് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേജ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഓഡിയൻസ് ആയിരക്കണക്കിന് ഓഡിയൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോ യാദൃശ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു അതോ ഇവിടെ പിന്നെ അപ്പൊ എന്റെ അളിഞ്ഞ സാധനം സലീം കുമാർ എന്ന അളിയൻ പുള്ളി കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് ഞാൻ യാദൃശ്യമായിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് വീട് വരെ ഒന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന കുഴപ്പമുണ്ട് വീട്ടിലെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങനെ പോകുന്ന ആളെയല്ല സത്യം പറഞ്ഞ എവിടെയും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പൊ പലരും വരും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലും ചിലർ പറയും അടിക്കാതെ പരിപാടി ഉണ്ടാവും എന്തിനാ ചോദിച്ചാൽ പരിപാടി കുഴപ്പാൻ വേണ്ടിയാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയില്ല ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളാ അപ്പൊ ഇവൻ വളരിക്കാന്നല്ലോ വിളിച്ച വീട് വരെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇവിടെയും നമുക്കിപ്പം ശരിക്കും എന്റെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ കൂട്ടിക്കലാണ് ഇന്ന് പോയി നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള തന്നെ ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബന്ധങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ല ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിനകത്ത് പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൂക്ക് വശക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ കൊറെ എന്റെ കത്തിയൊക്കെ കേട്ടതല്ലേ ആരാണ് പരവശം എടുത്തു പോകും നമുക്ക് പാരങ്ങണിന്ന് എന്താ ബിരിയാണിയാണ് വേണ്ടത് കോഴിന്റെ മനം അതേ ഒരു കോഴി വെച്ചോ കടി വെച്ചോണ്ടിരുന്നു ഇറങ്ങി ഓടി അതായിരിക്കും മാത്രല്ല എന്റെ വേറെ സന്തോഷം സുമേഷ് ചേട്ടൻ എന്റെ അടുത്ത ഫ്രണ്ടാണ് ഏറ്റവും സ്നേഹനിധിയായ 
ഒരു സുഹൃത്താണ് നമുക്ക് എന്താന്ന് തീരുമാനിക്കാം അപ്പൊ അതുപോലെ എന്റെ ഒരു രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അവരിപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് എലീനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരിങ്ങനെ വിതുമ്പി നിൽക്കുകയാണ് അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് കാലിക്കറ്റ് പിന്നെ നാട്ടില് ഇഷ്ടം പോലെ അമ്മമാരുണ്ട് കൂടെ പഠിച്ചവന്മാരും എല്ലാം അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇറങ്ങുന്നു ഇവിടെ നമ്മള് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പാരഗണിലേക്കാണോ വരാറ് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി തിരക്ക് കുറഞ്ഞൊരു സമയത്ത് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഇതിപ്പം അവരുടെ ആക്ച്വലി ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷിക്കണം ഇത് ശ്രീകാന്ത് സന്ദീപൻ ശ്രീകാന്ത് അല്ലേ രണ്ടുപേരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണോ നടക്കാവുന്നതെ എല്ലാത്തിനുള്ള ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഇതിലെ രസം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇവന് പിന്നെ നാട്ടിലും എന്റെ കോട്ടയത്തും ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് കണക്ഷൻ ഇവര് രണ്ടുമാണ് ഇവിടെ അവിടെ എല്ലാം പിന്നെ എന്നെ പോലെ വെക്ക ജോലി അതാണ് നമ്മള് അവര് തിരിച്ചു പറയുന്ന എന്നെ ആയിരിക്കും അവരെ പോലെ സിനിമയിലൊക്കെ ആക്ടേഴ്സിനൊക്കെ പോയി കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫി എടുക്കാൻ പറ്റിയോ അത് അഭിനയിച്ചാൽ പറ്റിയെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാം അല്ലേ പിന്നെ വേറെ ഒരു ഭയങ്കര നമ്മളെക്കാളൊക്കെ കലാകാരന്മാരാണ് പാട്ട് അല്ല അതല്ലാട്ടോ പാടുക വേണ്ടി വന്നാ പാടിക്കളയും നിങ്ങള് എത്ര വർഷത്തെ പരിചയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായി ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ട് കൂടെ പഠിച്ച് അങ്ങനെ എത്ര വർഷങ്ങളായി നേരെ സ്കൂളില് പിന്നെ കോള് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഞാൻ പറയാൻ ഒറ്റ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് പരിചയമുള്ളവരാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഇഷ്ടം പോകുന്നത് അതുപോലെ ഇവര് ഞങ്ങള് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് വെച്ചാൽ കലാസ്വാദകരാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കാര്യം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു തമാശ അല്ലെ ഒരു രസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ നമ്മള് പറഞ്ഞ് നാണം കെട്ട് എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ നാട്ടിലാണേലും കൂടെ പഠിച്ചവന്മാരാണേലും നാട്ടില് എന്റെ നാട്ടിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണേലും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മിമിക്രി ട്രൂപ്പിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഓരോ മേഖലയിലുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അവരെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ അതെന്തോന്ന് എന്റെ ഇതുകൊണ്ട് വരുന്നവരായി ആ ഹ്യൂമർ സെൻസ് ആണ് ഏറ്റവും വലുത് നമ്മളൊരു തമാശ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പതിന്മടങ്ങ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവ് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ കുറവ് അതാ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ കാര്യം എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ആകാൻ ഇതാണ് നമുക്ക് 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 കംഫർട്ട് ആയിട്ട് ഇവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഞാനേ പിന്നെ ജേട്ടനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുവാണേ വേറൊന്നല്ല ഞാൻ ഇത്രയും നേരം കമ്പനി അടിച്ചാൽ ഹീസ് എ വെരി സോഫ്റ്റ് പേഴ്സൺ നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരുപാട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് പക്
ഇങ്ങനെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കണ്ട വിളിച്ച ഞാൻ നല്ലതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ശരിക്കും അഭിനയിക്കുന്നതാണോ അതോ പൊതുവെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകും പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് പോവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമ്പനി അടുത്ത് ആശ ഇത് ഈ സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടി ഇവരെയൊക്കെ വെറുപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ റേഞ്ചിലേക്ക് ഇവരെ ഞാൻ എത്തിക്കളായി അങ്ങനെ ആശ ഇവരുമായിട്ട് വരേണ്ടി ഇവരുമായിട്ട് വരേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് വരെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടു കൂത്തും നമ്മളൊക്കെ ട്രിപ്പൊക്കെ പോയി സൈഡ് ആവുമല്ലോ അപ്പൊ ഓണം അവിടെ ചെന്ന് ഇവരെ നല്ല മൂളായിട്ട് അവരോട് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കണ്ടി വരും പിന്നെ ഇവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയാം എന്നെ പോലെ അല്ല അവർക്ക് ജോലി ഉണ്ട് പോണം പോയില്ലെങ്കിൽ പണി പോകുന്നവരാണ് ഇവരൊക്കെ അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഞാനതല്ല ഈ അലീനയുടെ ഡയറ്റ് എലി എലീന എലീനയുടെ ഡയറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ടൊന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ രണ്ടെണ്ണം അല്ലെ നിർബന്ധിക്കും കോഴിക്കോടുകാരുടെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര നിർബന്ധിച്ച് നമ്മളെ കരയിപ്പിച്ച് തീറ്റിച്ചിട്ടേ വിടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു ഡയറ്റ് തന്നു അല്ല അത് സത്യമാണ് ഞാനൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോട്ടയം സൈഡൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും റെഡിയാക്കി മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കും അവിടുത്തെ സങ്കല്പം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ചാല് ഇവരെങ്ങനെ വേഗം കഴിച്ചിട്ടൊന്ന് പോക്കോ പോയി കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാണെന്നാണ് അവിടുത്തെ ചിന്ത ഇത് കഴിക്ക് ഇതെടുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് വേഗം കഴിപ്പിച്ചിട്ട് വിടാനുള്ള പരിപാടിയാ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് എല്ലാം അതിൽ മാറിയൊക്കെ ഇവിടെ നേരെ ആ കറക്റ്റ് അത് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ അമ്മ ആ കഴിക്കണ എല്ലാം കഴിക്കണ്ട മറ്റേ അച്ഛനാണ് പുള്ളി പുള്ളി എന്റെ അമ്മ ഇട്ട് നിറച്ച് പാത്രം കരഞ്ഞു പോയി കാരണം എനിക്ക് ആദ്യം പൊറോട്ട വെച്ചു വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പൊറോട്ട ചിക്കൻ മതി തീർന്നു അപ്പൊ അമ്മച്ച് ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി അല്ല അതിന് ഇതേ സാധനം സെയിം സംഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുമ്പോ പിന്നെ ഈ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്താ ചിക്കൻ ഇതാ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ബന്ധു വീട്ടിൽ പത്തേ കാലാവുമ്പോ എത്തും അവിടെ എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു കൂട്ടുകാരൻ വന്നു അവനിപ്പം എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വരുക ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു ഇത് തിന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടുന്ന് ഇത് കഴിച്ചു ഇവന് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായി അപ്പൊ ഏകദേശം ഉച്ചയായപ്പോ അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ചിക്കൻ ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ വയ്യാതായി അപ്പൊ അവര് കൊറച്ച് നട ഇറങ്ങി താഴെ വന്നു ഇറങ്ങി താഴെ വന്ന് കാറെ കയറി കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോ അന്ന് മഴക്കാലവാ അപ്പൊ അയ്യോ ഞാൻ പറയാ ഞാൻ ചോദിച്ചാ നിന്റെ കൊട എന്ത് അറിവും പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്റെ കൊട അവിടെ വെച്ച് മറന്നു പോയി എടുക്കാൻ പോകാൻ പറ്റും അല്ല വേണ്ട അത് പൊക്കോട്ടെ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല അവിടെ കൊറേ ചിക്കൻ ബാക്കിയിരിപ്പുണ്ട് അത് ഞാൻ കേറ്റണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊട പോയാലും വേണ്ടില്ല ഭയങ്കര സ്നേഹം ഇവിടെ ഉള്ള സംഭവം ഇവിടുത്തെ വെള്ളച്ചോറാണ് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ അവിടെ മറ്റേ റെഡ് റൈസ് കിട്ടും
ഞാൻ നോക്കിയൊരു ക്വാളിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചാല് പുള്ളി നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി ഇതിന്റെ സ്റ്റൈലില് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അത് പുള്ളി ഇതേ സ്റ്റൈലിലാണ് അത് വായിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന സംഗതിക്കാണ് പുള്ളി പൊതു ശേഷിച്ചെന്നുള്ളത് അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷെ അത് വലിയ സംഭവം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നതേ ഉള്ളു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് വലിയ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് നേരെ തിരിച്ചൊക്കെ പോകും ചില ആളുകൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിരിക്കും ഇവര് പറഞ്ഞാൽ പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു സ്വഭാവം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോളേജിൽ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചൂട് ഉള്ള ആ ഒരു പിന്നെ വാടൂർ കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു അവിടെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ തീവ്രമായ രാഷ്ട്രീയം ഉള്ളിടമാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തേക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചൂടുവെപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ വഴികൾ നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിച്ചാലും അതുപോലെ ആകണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ സിനിമയിലെ തന്നെ വന്നത് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എഴുതുക എഴുത്താണ് സിനിമ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന ആളാ ഇന്നേ വരെ അത് നടന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് ലഞ്ച് ബിരിയാണി ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മെല്ലെ ഇവിടെ എണീറ്റ് അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫോക്കസ് മാളിലേക്ക് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാം പക്ഷെ ആ പാട്ടിനകത്ത് അലീന എന്നാണ് അലീന ആക്കിയതാ അല്ല ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ പാരഗണിലെ ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ചെലപ്പോ തല്ലി കിട്ടും അതെ എക്സാക്ട്ലി അല്ലെ പിന്നെ ഞാനും പ്രായത്തിന് ഇളയതായതുകൊണ്ടും ചേട്ടനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ആരാധന കാണുന്നതുകൊണ്ടും തല്ലാണ്ട് വെറുതെ വിടുന്നു എന്നൊക്കെ അല്ല ഇവിടുത്തെ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുമ്പോ ഫുഡിന്റെ ട്രാഫിക് വലിയ പ്രശ്നം ഇല്ല ചൂടുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോക്കസ് മാളില് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ സമയം ഉണ്ടല്ലോ പോകുന്നതിന് ഇഷ്ടം പോലെ വൈകുന്നേരം വരെ ചേട്ടൻ ഇവിടെയാ ശരിക്കും ഇഷ്ടം എവിടെയാ കോഴിക്കോട് നിക്കുന്നതാണോ അതോ കൊച്ചി നിക്കുന്നതാണോ അതോ സ്വന്തം സ്വന്തം നാടാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അല്ല ഞാൻ മുമ്പേ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് എങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ എവിടെ ആണെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അത് സ്വന്തം
അന്നേ ഉള്ളൂ സന്തോഷം ഇതെല്ലാം കാര്യം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാകും അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം തമ്മിൽ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേകത എവിടെ പോയാലും അവിടെ നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് ഭാഗ്യത്തിനൊരു കലാകാരന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ് പിന്നെ നമ്മളെ ഉള്ള എന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ആരുടെ ഒരു സ്വന്തം ബന്ധു പോലൊക്കെ നമ്മളോട് ഇടപെടും ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ എല്ലാരും കൊച്ചിയിലേക്കാണല്ലോ മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില് കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറിയതാണോ ചേട്ടനും കൊച്ചിയിലായിരുന്നപ്പം വർക്ക് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് വന്ന് താമസിച്ച എന്നാ പിന്നെ കോഴിക്കോട് ആകാന്ന് വെച്ചപ്പോ വർക്കിനൊക്കെ കൊച്ചിക്കും വിളിക്കുക അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കുക അത് എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ അതിലാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടൂ തൗസൻഡ് ടെന്നിലായിരുന്നോ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആങ്കറിങ് ചെയ്ത് അത് അത് കഴിഞ്ഞു ഷോസ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തില് കോമഡി ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം രണ്ടായിരത്തി പത്തില് അവസാനിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൗമുദിയിൽ തന്നെ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ചില സാധനം ഒറ്റത്തവണ ഒരിക്കലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നീല കുറിഞ്ഞു പൂക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു ടൈം ആണ് ആ ടൈം ആവുമ്പോ അടുത്ത എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്റെ കരിയർ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോറിൽ തുടങ്ങിയത് അന്ന് ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നു ഈ യൂട്യൂബും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടെ ആ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് ഏ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്ന പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കണ്ട് നമ്മളെ പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും വർഷം നമ്മൾ ചെയ്തതിന് വിലയില്ല എന്നല്ല അത് അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെയാണ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ കൂട്ടിക്കൽ ജയചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടന്റെ ഷോകൾക്ക് ഇപ്പൊ ന്യൂ ജനനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ എന്നെക്കാട്ടും അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ഏജ് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കുറച്ചും കൂടെ പറയുക അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഈ സമയത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ചേട്ടന്റെയൊക്കെ അത്രയും ക്വാളിറ്റിയിലും അത്രയും നന്നായിട്ടൊന്നും ഞാന് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പഴത്തെ സ്റ്റൈലേ മാറി കുറച്ചൊരു ഫ്രീ സ്റ്റൈലായി ഈ കാലഘട്ടം കുറച്ചൊരു ഫ്രീ സ്റ്റൈലായി അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒരു സന്തോഷം ഉള്ളത് ഇപ്പോ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഒക്കെ വന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ അന്യം നിന്ന് പോയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ പണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പത്രത്തിലാണ് അല്ലെ നമ്മളൊരു സംഭവം പറഞ്ഞാല് അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്രത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ട് വന്നല്ലേ ന്യൂസ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് വേണം ഇന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങള് നമ്മ നമുക്കായിട്ട് പിന്നെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ പറ്റും അതൊരു വലിയ കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും അന്നത്തെ കോമഡി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പോപ്പുലാരിറ്റിയും അതിന്റെ പവറും ഇന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പലരും പ്രേക്ഷകരും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം ഇപ്പോ എന്തായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാനത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലമായിരുന്നല്ലേ അത് ഇപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് സിനിമകളുടെ എടുക്കുവാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ചിരി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൂവിയെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ എന്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് മൂവി വുഡ് ബി ചാന്ദുപെട്ട് പിന്നെ കമ്മിങ് അപ് ടു ദൃശ്യം അതിന്റെ ഇടയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് ഏത് ഈ ഒരു ജനറേഷൻ പറയില്ല ന്യൂജൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റുകൾക്ക് നിക്കുന്ന രണ്ട് മുത്ത് പോലത്തെ മൂവീസ് ആണ് ഇത് രണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എല്ലാരും നോക്കുമ്പോ അത് പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നെ പോലുള്ള കലാകാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഈ ദൃശ്യം പോലെ ഒരു പടത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് നമ്മളങ്ങനെ അലത്തി പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ മേലാത്ത നടനോ ഒന്നും അല്ല എന്നിട്ടും അത് പ്രകൃതി അതിലൊരു ഒരു റോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിയിട്ടിരുന്നു എത്തിയിട്ടുണ്ട്
എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ പണ്ട് സ്റ്റൈലിഷ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചത് സിനിമയിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ട് പാൻസ് ഒക്കെ വരുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് അതിന് പേരെന്താ ബാഗി ജീൻസ് എന്നൊക്കെ അടിപൊളി സാധനം പക്ഷെ പാർട്ടി വെയർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാഷ്വൽ വെയറിന് പറ്റുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ മൂന്നാമത്തെ കോസ്റ്റ്യൂം ആണിത് ആദ്യം മോർണിംഗ് ഡ്രസ്സിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നപ്പോ വേറൊരു ഡ്രസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് ഡ്രസ് മാറ്റി ഇറങ്ങിയതാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് വെറുതെ ഇതില് പറഞ്ഞ രണ്ട് പേരും ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കുറഞ്ഞു പോയെന്നാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാർ പോലും തരാത്ത സ്നേഹവും സഹകരണവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനെ മാന്തി കൊണ്ടുവന്ന് കോഴിക്കോട് മുളപ്പിച്ചതാ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന അപ്പോ നമ്മളെ കുടുംബ ബന്ധത്തെക്കാട്ടും വലിയ ചെറിയ അപ്പൊ അതാണ് പക്ഷെ അതിനെ കാര്യം വളരെ പറഞ്ഞ അതിന് സരസന ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ പ്രതിയൊക്കെ വേണേ ആ ശരി ഞാൻ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചേക്കാം എന്നൊക്കെ വേണേ പറയും ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ചേച്ചി ബാങ്കിലായിരുന്നു 
ചേച്ചിയുടെ സ്നേഹം സാധാരണ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയി ഫുഡും കഴിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് വേറെ ഞാൻ നിർമ്മൽ കുമാർ എന്നെ എല്ലാരും നിർമ്മിച്ചി അങ്ങനെ അവരെ പേരിലാണ് ഇന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസുകൾ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഫീസൊന്നും കിട്ടാറില്ല പറഞ്ഞെന്താ പറയാ സ്നേഹബന്ധത്തെക്കാൾ വലിയ മറ്റൊരു ബന്ധമില്ലല്ലോ എന്നെ പോയി ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതാണ് സംഭവങ്ങള് കാര്യം മാത്രല്ല വേറെ ഈ ഞാൻ ഈടെ ഇത് പറഞ്ഞ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉടക്കാനും പറ്റില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പുറകെ സമൻസ് അവിടെ വരും ശരി <laughs> 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 ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമീപ്യം തന്നെ നമുക്ക് വലിയ ഗിഫ്റ്റാ പലരും ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സമയം വൈകി പോയിട്ടുണ്ട് ഏ കാലങ്ങൾ അത് മാറ്റി മറിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എല്ലാരും മിസ് ചെയ്യാണ് മാത്രല്ല വൈകുന്നേരത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ ഉണ്ടോ അന്വേഷിക്കാനാ പിന്നെ <laughs> 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 നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും കോഴിക്കോട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഞാനും പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ബൈ നമുക്കിനി വീട്ടിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോ കാണാം അതുപോലെ എനിക്ക് താങ്ക്സ് പറയാൻ പറ്റില്ല വന്നല്ലോ നമ്മളോട് അവിടെ വന്നതിൽ സന്തോഷം അപ്പൊ ഞങ്ങളൊന്ന് താങ്കളിവിടെ വിളിച്ചതിന്റെ പിന്നെ വളരെ ഒരു വലിയ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയാ 
എവിടെ പോയാൽ എല്ലാവരും പറയുന്നു ദിലീപേട്ടനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു ദിലീപേട്ടനെ പരിമയപ്പെടുത്തി എന്നോ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതായിരുന്നു കറവ പ്രതീക്ഷയും പോയി അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് വേറെ എന്തോ പറയാം ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് വേറെ ഒന്നും അല്ല ദിലീപേട്ടനായിട്ട് ഇത്രയും ക്ലോസ് ആയത് എങ്ങനെ അത് ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെ യാദൃശ്ചികമായ ഒരു സംഭവം ചന്തുപൊട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അതിൽ നല്ലൊരു റോള് കിട്ടി ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം ദിലീപിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ബമ്പർ ഹിറ്റാണ് അതിനു മേലൊരു പടം അങ്ങേർക്ക് ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഇനി വരാനും പോകുന്നില്ല അതുപോലെ ആ നമ്മുടെ സിനിമയുടെ അവസ്ഥയും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റോള് കിട്ടി വലിയൊരു സന്തോഷമായി അത് അതിന് നന്ദി പറഞ്ഞ ലാലേട്ടനാണ് അതായത് സിദ്ദിഖ് ലാലിലെ ലാലേട്ടൻ പുള്ളി ആണ് അതിൽ വിളിച്ച് പുള്ളി നല്ലൊരു റോള് ത്രൂ ഔട്ട് പോകുന്ന ലോറൻസ് അതിൽ എൻ്റെ കാശ് ആകെ പാളിച്ചായിട്ട് ലോറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ സാധനം വളരെ നമുക്കൊരു പിന്നെ പിള്ളേരുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ കാണുമായിരുന്നു പിന്നെ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല അതിനുശേഷം പിന്നീട് ദിലീപേട്ടൻ്റെ ഒരു വിധപ്പെട്ട പടങ്ങളിൽ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഫേസ് നമ്മൾ വരുന്ന നാടോടി മണ്ണൻ ബൈ ബോസ് പിന്നെ ലൈഫ് ഓഫ് ജോസ് കുട്ടി അതിൽ എല്ലാം ഓരോ റോള് കിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും പറയും ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു വർക്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ വെറുതെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാണ് ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ ചോദിക്കണം വിചാരിച്ചത് സംഭവമാണ് നമ്മളൊക്കെ കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ എത്രയോ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒന്ന് തുമ്മിയാൽ അപ്പൊ തന്നെ അത് കോൺട്രവേഴ്സിയാണ് സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദിലീപേട്ടന്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആസ് എ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചേട്ടൻ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞത് വീഡിയോ ഇട്ടു ലൈക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ തന്നെ എവറിബഡി നോസ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ താങ്കൾ സംസാരിച്ചു പക്ഷേ അത് ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുത്തത് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് അത് നല്ല രീതിയിൽ എടുത്തവരും ഉണ്ട് വളരെ ചുരുക്കം അല്ലാതെ വെറുതെ ഞാൻ നമ്മൾ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ അവരുടെ അഭിപ്രായം വേറെ സംഭവം ഉണ്ട് ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെ എത്രയോ പേര് ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം നമ്മളൊരു സംഭവം അതിന് പിന്നെ അവനോട് പ്രതികരിച്ചു അതിഭേദം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മളോട് എന്തൊക്കെ ഒരു സംഭവം ഒരു ആ രീതിയിലായാണ് എടുക്കുന്നത് മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറെ പേരുണ്ട് വൃത്തികെട്ട ചീത്ത വർത്താനങ്ങൾ പറയുന്നത് അതെന്നും നമ്മൾ കാര്യമാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാനതിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് ഒരിടത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് വെക്കുക എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഞാൻ ഓരോ നിങ്ങളങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകുന്നു വേറൊരാൾ ആയിട്ടൊരു ക്രാഷ് നിങ്ങളുണ്ടാവും ഒക്കെ ഉള്ള ഞാൻ മുങ്ങുക ചെയ്യേണ്ടത് നൈസായിരുന്നു ആ അവളെ അനുഭവിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം അവരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോയാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോട്ടയത്തെ നാട്ടുമ്പുറത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശൈലിയിൽ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല അവൻ തല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ നിങ്ങൾ തല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാ ഏതൊരു പടത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഒക്കെ ഒന്നും അറിയാതെ അടി കൊടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കും അതാണ് നമ്മുടെ തോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുത് പ്രശ്നമല്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ അല്ലാത്തവരോടും പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങേര് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പേര് ആരുടെ ഏരും പേര് നീ മറ്റേ ചെയ്തു നീ അവിടെ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച് നീ എന്നത്തെ കാലത്ത് ആരാണ് തെളിയിക്കാതെ ആരുടെ പേരിൽ എന്തും പറഞ്ഞുകൂടെ അപ്പം ഞാൻ അവരോടൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമാണെങ്കിലും എനിക്ക് വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ട് ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചോറും ഒക്കെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോയി അമ്മയുടെ ഒക്കെ സ്നേഹം അപ്പം അത് വെച്ച് നമ്മൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അതിൽ പറ്റുന്ന തെറ്റ് ഞാൻ പറയാം ആയിക്കോട്ടെ പലരും ചോദിച്ചു അതോ ഓ അവർ അങ്ങനത്തെ ഒരു
അവന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഗുരു സ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തോന്നിയത് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എനിക്കൊരു കോൺവെർസേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ലാലേട്ടൻ്റെ ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ അതേ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ അതേ വേഷത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ വെറുതെ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവ്യൂ ഇടുന്നതല്ല ഇപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സൺ ഉണ്ടോ ഗുരുസ്ഥാനം എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ യു അഡ്മയർ ആ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പാട് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ടോ ആ അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് കടപ്പാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം നിങ്ങളോട് പോലും ഉണ്ട് എനിക്ക് കടപ്പാട് കാര്യം ഇവിടെ വരുന്ന ഇത് സംസാരിക്കുന്നു കടത്തിന്റെ പാട് കഷ്ടപ്പാട് അല്ലെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അതിനകത്തൊന്നും നമുക്ക് ഇന്ന് അവരെക്കാളും കഴിവ് എനിക്കില്ല എനിക്ക് പകരമാകാൻ അവർക്കും പറ്റില്ല അവർക്ക് പകരക്കാരനാകാൻ എനിക്കും പറ്റില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് എല്ലാവരും സ്നേഹബന്ധം ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണം അതാണ് കാര്യം ഞാൻ നമ്മൾ വലിയ ആ ടീമൊന്നും അല്ല ഇന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഗ്രാമത്തിൽ കൂടെ സിനിമാ പോസ്റ്റർ കണ്ടിട്ട് സിനിമ കാണാനും സിനിമ ഷൂട്ടിങ് അവിടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ പുറകെ ഓടുന്ന ആ ആൾ തന്നെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ അതിലെൻ്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി ലാലേട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ് ദൃശ്യത്തിൽ അതുപോലെ ദിലീപ് ഏട്ടൻ മിമിക്രിക്ക് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെടാ ദിലീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് കേട്ടോ അന്ന് കൊച്ചിൻ സാഗർ ഒക്കെയാണ് എടാ സാഗർ ദിലീപ് ഉണ്ട് ഇന്നസെൻറ് എടുക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടു പിന്നെ സിനിമയിൽ പുള്ളി വന്ന് അയാളുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി അയാളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അങ്ങനെ അത് ആദ്യം ജിത്തു ജോസഫിന്റെ ആദ്യത്തെ പടം തൊട്ടിയാണ്ട് ആദ്യത്തെ പടം ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പടം നല്ലൊരു സിനിമയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ബന്ധം വെച്ച് പുള്ളി വിളിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ മെമ്മറീസിൽ പുള്ളിയുടെ മെമ്മറീസിൽ ചെയ്തു പിന്നെ പുള്ളിയുടെ തന്നെ ഈ പിന്നെ ലൈഫ് ഓഫ് ജോസ് കുട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിയ ഭീകര ബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്തോ ഒരു അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി 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 അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പ്രകൃതി ആയിട്ട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടിക്കൽ ജയചന്ദ്രൻ അതായത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് നേച്ചർ ഓൾറെഡി ഓരോ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് ഓരോ ഇതുണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ആർക്കും ഇവിടെ ആരാ ചിന്തി നമ്മൾ പ്രകൃതി നട്ടു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മള് ഈ വായു ഇല്ല തീർന്നില്ല നമ്മുടെ പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ ഇറങ്ങി പിന്നെ ശൂന്യാകാശത്ത് പോയിട്ട് ഈ അംഗം വല്ലതും കാണിക്കാൻ പറ്റും ആ ഇതിപ്പോ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും വായുവും വന്ന് താഴോട്ട് ഗുരുത്വാകർഷണവും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്നത് ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ ബലം അതാണ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ മലയാളം അതും താഴോട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിയ ചെത്തു നിൽക്കുന്നത് അതിൽ ഏതായാലും ഒന്ന് ബാലൻസ് ഒന്നാമത് ഈ രണ്ട് സാധനത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ബൈക്കേ വരെ പോകുന്നത് ഇത് എത്ര പേര് ഞാൻ അതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾ അതൊന്ന് പോയാൽ തീരാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പ്രകൃതി തന്നെ യൂണിവേഴ്സിലെ ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ കലാകാരൻ ഒരു വലിയ നല്ല മനുഷ്യൻ ഒരു നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ റിവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഈ മെയ് ഫ്ലവർ പോലെ ഒരു പൂവാണ് ഫ്ലവർ വെരി വെരി ഹംബിൾ ആൻഡ് ജെന്റിൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയത് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം പോലെ ഒരു നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ വിനയ വിനയേട്ടൻ വിനയൻ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ചെയ്ത പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അതിനൊരു സാധനം ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മറ്റേ ഇംഗ്ലീഷിൽ പുള്ളിക്കാരെ കുറെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുരേഷ് കൃഷ്ണൻ ചോദിക്കും ആ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെ ആ സംഭവം എന്നെ ആ സീനൊക്കെ കിട്ടിയത് എന്നെ ഭാഗ്യമായിട്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് അങ്ങനെ അതേ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അവിടെ അത് കിട്ടി ഇപ്പൊ വരാനുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ കുറെ
കവിതയൊക്കെ എഴുതി ഞാൻ കഥയൊക്കെ എഴുതി ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പ്രകൃതി നമുക്ക് നമ്മൾ എത്ര വലിയ കവിത എഴുതിയാലും കഥ എഴുതിയാലും അത് നാല് പേര് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ അതിന്റെ ഉടമയെ ആവുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളിത് എഴുതി നമ്മുടെ മേഴ്സിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ആളേ ആവൂല നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ കൃതിയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്റെ മേശക്കകത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകോത്തര സാധനമൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് നാല് പേര് കേട്ട് അത് ആ ഇന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുമായിട്ട് വരും അപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ എന്തിനേലും അഹങ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പ്രേക്ഷകൻ കൈ അടിച്ചില്ലേ നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെയും ആളല്ല ഒന്നിൻ്റെ ഉടമയല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ മിംക്രി പറയുന്നു അവൻ ജനം അംഗീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഞാൻ പിന്നെ കുതിരും കുളിമുറിയിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മേ എന്നൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് രസം എൻ്റെ മിംക്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് ജനം അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ കലയുടെ ഉടമയാകുന്നത് ഞാൻ അതിന് കാത്തിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് പിന്നെ യു ആർ ഓൾറെഡി എ ബോൺ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളിൽ കൂടെ അതായത് ഞങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ അങ്ങ് പീക്ക് വരെ എത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് കുട്ടികൾ ചേച്ചൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് മുമ്പ് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഏറ്റവും വലിയ കലയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അഭിനയത്തിനേക്കാൾ ഒരു സംഭവം അവതരിപ്പിക്കുക പ്രസൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയും ഒരു ഫേമസ് നടന് വന്ന് നിന്ന് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല അയാൾക്ക് ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു സാധനം വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഈ അടുത്ത ഗാനം നമുക്ക് സത്യം മഹേഷിൻ്റെ ഒരു ഗാനം കേട്ടാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആരും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ലാലേട്ടനാ പറയാം ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഒരാൾ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് അത് ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നൊരു കഴിവല്ല അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നു എനിക്കും ദൈവഭാഗ്യം എന്ന് ഒരു പത്ത് വർഷം കോമഡി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും ആൾക്കാർ ഇന്നും ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമ ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ആരും അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ആ കോമഡി ടൈം കൊടുത്ത സമ്മാനത്തിൻ്റെ സാധനം വരെ പറയാ എന്തിനും ഞാൻ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാനപ്പോൾ എന്തോ അന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിടെങ്കിൽ ആ ഇങ്ങനെ വെക്കുമായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടു എന്ന് പറയുക യാദൃശികമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹ കാലത്തെ ആഗ്രഹം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു യേശുദാസിനെ ഒന്ന് കാണണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ അപ്പം അച്ഛൻ്റെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ദൈവമായിരുന്നു യേശുദാസ് അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് എനിക്ക് ദാസേട്ടനെ ഒന്ന് കാണണം അത് ഞാനും വൈഫും കൂടെ ചെന്നൈ പോയി എങ്ങനെയോ അത് സാധിച്ചു അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ദാസേട്ടന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ദാസേട്ടന് മുറിക്കകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പം തൊട്ട് ദാസേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ വൈഫിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ഇനി ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുക ഇത് കാണാൻ ഇരിക്കാനും വില നിൽക്കാനും വില അപ്പം പുള്ളി ആ അതങ്ങനെയാണ് അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പിന്നെ എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കാണിക്ക ആ എനിക്ക് ഞെട്ടിപ്പോയാണ് ആ മനുഷ്യനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പുള്ളിക്കൊക്കെ എന്നെ അറിയാവോ എവിടെ എത്രയാണ് അതുവരെ പുള്ളി അപ്പം അത് പറയാൻ പറയാം അങ്ങനെ ദാസേട്ടം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റത്തുള്ള ആൾക്കാർ വരെ അതിനെ ചെയ്ത് അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അത് ഇതേപോലെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത്ര അടിപൊളിയായിട്ടും ചേട്ടന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം സാധിക്കട്ടെ ഓൾറെഡി യു ആർ ഇൻ ഹൈറ്റ്സ് ആ ഹൈറ്റ്സ് ഇച്ചിരി കൂടെ അത് ടോപ്പിലേക്ക് പോയി പോയപ്പോ എത്താവുന്ന അത്ര ആഗ്രഹങ്ങളല്ല ഇനി ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം യു ആർ ഓൾറെഡി ദർ ഒത്തിരി ജൂനിയറും ആണ് അപ്പൊ എന്റെ പ്രയോസും ആസ് എ വെൽ വിഷർ എന്റെ വക എല്ലാ ബ്ലെസ്സിങ്സും പ്രയോസും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് ടി വിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ മറ്റേ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നിയ ആളാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമത്തിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ ഏതായാലും വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത്രയും നേരം